హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు కామర్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నేను అంతకుముందు వీడియోలో బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాట్ ఈస్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వాట్ ఈస్ పాస్బుక్ వాట్ ఈస్ క్యాష్ బుక్ అనేది బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో దానికి ఆ వీడియోలో నేను ఎగ్జాంపుల్తో సహా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కామెంట్లో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టండి మేడం అని అడిగితే ఇప్పుడు దాని మీద బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ మీద నేను టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ వన్ అంటే లాస్ట్ వీడియోలో నేను పెట్టిన ప్రాబ్లమ్ టైపే ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్సే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి ఈ వీడియోలో అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేటప్పటికి క్యాష్ సపరేట్గా అంటే క్యాష్ బుక్ సపరేట్గా పాస్బుక్ సపరేట్గా తీసుకుని ఆ రెండు ఎలా పోస్ట్ చేయాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్లోనే సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ అనేది చూసేద్దాం టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసే ముందు మా ఛానల్ని ఇంకా మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మేము వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు అప్డేట్ రావాలి అనుకుంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తే నేను ఆ డౌట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లారిటీ ఇస్తాను వీడియో చేసి అండ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ టూ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ టూ అనేది కేసానంటే లాస్ట్ వీడియోలో నేను ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ వన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింక్ అనేది ఇస్తాను వెళ్ళి చూస్తే మీకు బ్రీఫ్గా అర్థమైంది దాంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాను అంటే కాన్సెప్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అసలు వాట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ దిస్ అనేది సో ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదాం ప్రిపేర్ ద బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫస్ట్ వన్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ద క్యాష్ బుక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ద క్యాష్ బుక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ చెక్స్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ క్లియర్డ్ చెక్స్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ క్లియర్డ్ థౌజండ్ చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ టూ హండ్రెడ్ సో బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ మీద ఎలా బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అనేది వెయ్యాలో చెప్తున్నాను సో అసలు బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇది బ్యాంక్ వాళ్ళే కదా చేసేది సో బ్యాంక్లో సో బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎందుకు చేస్తారు ఇప్పుడు పాస్బుక్ క్యాష్ బుక్ అని అంటుంది అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది క్యాష్ బుక్ అంటారు మన దగ్గర ఉండేది పాస్బుక్ అంటారు సో ఆ రెండిట్లో బ్యాలెన్స్ అనేది ట్యాలీ అయ్యిందా ఆ రెండిట్లో ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ట్యాలీ అయినాయా లేదా అనేది బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చూస్తుంది అన్నమాట సో ఇదేంటి బ్యాంక్ వాళ్ళు వేసుకునేది సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి బ్యాంక్ సారీ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఇక్కడ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ద క్యాష్ బుక్ క్యాష్ బుక్ ప్రకారం అంటే ఏంటి క్యాష్ బుక్ అంటే ఏంటి బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది ఇది అంటే వా బ్యాంక్ వాళ్ళ సిస్టంలో ఉండేది ఏంటి క్యాష్ బుక్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకో వన్ టూ త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకో బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎలా రాసుకుంటారు ఫస్ట్ అంటే వన్ నెంబర్ క్యాష్ బుక్ అంటే వన్ అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్గా వన్ అని చెప్పాను వన్ బదులు వాళ్ళ నేమ్ రాసుకుంటారు సో రామ్ ఒక క్యాష్ బుక్ లేకపోతే లక్ష్మణ్ ఒక క్యాష్ బుక్ లేకపోతే సీత ఒక క్యాష్ బుక్ అలా రాసుకుంటారు అనమాట సో రా వన్ ఒక క్యాష్ బుక్ సెకండ్ టూ ఒక క్యాష్ బుక్ అని అలా రాసుకుంటారు అనమాట సో పాస్బుక్ అనేది ఏంటి మనకిస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా క్యాష్ బుక్లోనే ఎంటర్ అవుతాయి అకౌంట్స్ అనేవి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి సో ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ద క్యాష్ బుక్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రకారం బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది బ్యాంక్లో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఉంది ఆ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అనేది ఎలా వేసుకోవాలి ఈ యొక్క ప్రొఫార్మ్ ఎలా ఉంటుంది సీరియల్ నెంబర్ పర్టిక్యులర్స్ అమౌంట్ అంటే యాడ్ చేసిన అమౌంట్ సప్రాక్ట్ చేసే అమౌంట్ సో బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ద క్యాష్ బుక్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అంటే మన బ్యాంక్లో ఉన్నాయి సో మన
checks deposited but not cleared checks deposited but not cleared ante ikkada enti check anedi manam deposit chesam bank lo deposit chesam adi inka bank vaadu chusukoledu clear cheyaledu so adu enti clear cheyali kada so checks deposited but not cleared మన అకౌంట్లో ఉన్నాయా క్లియర్ చేస్తే మన అకౌంట్లోకి వస్తాయి క్లియర్ చేయలేదు కాబట్టి మైనస్లో వేసుకున్నాం మనం నెక్స్ట్ పాయింట్ చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ చెక్స్ ఇష్యూ చేసాం బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ అంటే ఏంటి చెక్ అనేది ఇష్యూ జరిగింది బట్ బ్యాంక్లో అంటే మనం చెక్ ఇష్యూ చేసాం వేరే వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి ఇంకా వెళ్ళలేదు ఆ అకౌంట్కి బ్యాలెన్స్ అనేది వెళ్ళలేదు అమౌంట్ అనేది సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వెళ్ళలేదు సో వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనం ఎలా రాసుకుంటాం చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ సో మన అకౌంట్లోనే ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మన అకౌంట్లో ప్లస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ టూ హండ్రెడ్ సో బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్యాష్ బుక్లో ఎలాగో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసేస్తారు కదా సో బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ టూ హండ్రెడ్ సో బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ద పాస్బుక్ ఏంటి ఈ టోటల్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే సిక్స్టీన్ అంటే ప్లస్లన్నీ యాడ్ చేసేస్తే ఎంత వచ్చింది ప్లస్లన్నీ యాడ్ చేసేస్తే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది మైనస్లో ఉంది ఒకటే వన్ థౌజండ్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది మైనస్లో వేసి బ్యాలెన్సింగ్ చేసినాం మనం సో ఇది ఈ ప్రాబ్లం అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది అండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ వచ్చేటప్పటికి ప్రిపేర్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మనం బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ యాజ్ షోన్ బై ద క్యాష్ బుక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే ఏంటి క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ యాజ్ షోన్ బై ద క్యాష్ బుక్ అంటే మన క్యాష్ బుక్లో ఎంత ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అని ఉంది చెక్స్ డ్రాన్ బట్ నాట్ ఎయిట్ ప్రెజెంటెడ్ చెక్స్ డ్రా చేశారు బట్ నాట్ ఎయిట్ ప్రెజెంటెడ్ ఏమేమి చెక్స్ డ్రా చేశారు ఎవరికి చెక్స్ డ్రాన్ బట్ నాట్ ఎయిట్ ప్రెజెంటెడ్ అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఎస్ సహాయ్ ఎంత టూ థౌజండ్ సో నెక్స్ట్ వన్ మన్మోహన్ ఎంత త్రీ థౌజండ్ సో ఏంటి చెక్స్ డ్రాన్ బట్ నాట్ ఎట్ ప్రెజెంటెడ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి చెక్స్ పెయిడ్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్ బట్ నాట్ ఎట్ క్రెడిటెడ్ చెక్స్ పే చేసాం ఇన్ టు ద బ్యాంక్ బట్ నాట్ ఎట్ క్రెడిటెడ్ క్రెడిట్ అవ్వలేదు ఎంత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ నాట్ ఎయిట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్ ఎంత హండ్రెడ్ అమౌంట్ సో నాట్ ఎయిట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్ అనమాట హండ్రెడ్ సో ఇది ఎలా ఎంట్రీస్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటి మన క్యాష్ బుక్లో ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో అదేంటి ఎలా రాస్తాం బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ద క్యాష్ బుక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ యాడ్లో వేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి చెక్స్ డ్రాన్ బట్ నాట్ ఎయిట్ ప్రెజెంటెడ్ ప్రెజెంట్ చేయలేదు కదా సో అవి ఏంటి ప్రెజెంట్ అవ్వలేదు చెక్స్ డ్రా చేసాం బట్ నాట్ ఎట్ ప్రెజెంట్ అనమాట ఎందుకు డ్రా చేసాము అంటే మనం చెక్ అనేది డ్రా చేసినట్టు అక్కడ క్యాష్ బుక్లో మెన్షన్ చేయలేదు వాళ్ళు సో అది ఎలా రాసుకోవాలి చెక్స్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ అండ్ త్రీ థౌజండ్ డ్రాన్ టు సహాయ్ అండ్ మన్మోహన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బట్ was not presented for payment so adi payment ki present avaled anamata so plus lo eskovali 5000 anedi then the next one checks paid into the bank but not yet credited enta credit avaledu 1900 credit credit avaledu so checks pre- checks paid into the bank but not at credit credit anedi avaled ante క్రెడిట్ అంటే ఏంటి మన అకౌంట్లో అమౌంట్ అనేది పడితే మనకి క్రెడిట్ అని చూపిస్తుంది మన అకౌంట్లో నుంచి మనం అమౌంట్ అనేది తీసేస్తే డెబిట్ అని చూపిస్తుంది సో క్రెడిట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనం మైనస్లో వేసుకున్నాం ఈ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే 
bank charges not yet entered in the cash book so bank charges anayi cash book lo enter cheyaled anamata so enter cheyaledu ante enti adi minus kindike vachindi so bank charges not yet entered in the cash book so minus lo veskunnam 100 next one ayipindi kada ippudu plus lo anni add chesi minus lo anni subtract cheyali minus lo anni unnai rendu unnai plus lo anni unnai two unnai so balance as per the passbook 80000 minus 2000 cheste enta 78000 vachindi so balance lo vachhe appudike 80000 80000 ani jeps ac balance chesestam anamata so idi friends ee uh, two examples nenu cheppanu next video lo vachhe appudike koncham different example tho nenu ee bank reconciliation statement anedi explain chestanu so thank you for watching till end and keep smiling.